、以前動画でも食べた、この稲荷揚げ餅の、なんと、ゆずバージョン、ゆず味が出てたんで、もう早速作ってるんですけど、食べたいと思います。稲荷揚げ餅、お揚げの中に、ご飯じゃなくて、お餅が入ってるバージョンです。さらに、今回はゆず味です。前回と同じく、餅吉さんの商品ですね。別に提供とか何でもないですよ。単純に私がこれ気に入ってるだけ。<笑>そして、えっとね、焼き餅、ちょっとトースターで餅焼いてきたんで、これね、みたらし団子のソース、みたらしのタレ作ったんで、みたらし切り餅で食べたいと思います。はい、今日は普通にお水です。じゃあいただきますお漬物も一緒に用意しましたじゃあまずあ美味しそう今回はねチーズ入れてません柚子なんでねチーズじゃないかなと思ってうんおいしいもちもちだお餅揚げがね甘いタレ吸い込んでて美味しいですしかも今回は柚子の風味ちゃんと柚子の風味入ってる柚子風味あった方が美味しいですねちなみにお値段は4個入りで345円ですうんうん前のやつがこれですね柚子味じゃないバージョンお揚げとお餅の運命的な出会いって書いてるこれね揚げがねまた甘いねだしを吸ってるんですよもちもちのお餅とよく合いますお漬物これ日本のスーパーで買ってきたやつです大根ときゅうりですねうんさっぱり浅漬けですうん。本当幸せ。お餅食べてる時って本当幸せですよね。ちょっと焼き餅一旦味見してみようか。おやつで作ったけど、こっちもおやつなんで。<笑>はい、みたらしソース、上にね、かけます。どうかなこれ味見してないんですよねまだこのみたらししかも焼いたお餅がまだなんかこんがりになってないもうちょっと焼いた方がよかったかなはいみたらしの切り餅普通団子だと3つね串に刺さったやつにみたらしまとわりついてるんですけど私はもう切り餅でみたらしやりますどうかなうんちょっと待って甘いみたらし美味しいこれうまく作ったうん美味しい甘じょっぱいね、みたらしのタレ美味しいです。餅がね、もうちょっとね、パリッとさせたかったんだけど、なんでこうなっちゃったかなもうちょっと焼けばいいのか。美味しいなこっちのね、とろんとしたお餅に対して、こっちはね、ちょっと伸びる固めのもちっとしたやつですね。うん。やっぱねトースターで焼いたから上のこのちょっと硬くなった感じのがいいですねなんか普段の串刺しの3つのね団子のみたらし団子よりも食べてる感じがあるもうめっちゃ周りちょっとパリッとしてるしなんかまずでかいから<笑>で一口でいけないっていうねしかもねこれ簡単なんですよ作るのがもうお揚げの中にお餅ボンと入れてチンするだけ。作り方が気になる方、以前のね、稲荷揚げ餅の動画を見てみてください。リンク貼っときます。ほら、染み込んでる、だし染み込んでる、しかも間からお餅がひょっこり。最後、みたらしをね、たっぷり、みたらし切り餅。いいな、うー、うわ、これいい、みたらしの切り餅です。
いたらしいなんでこんな美味しいんだろう美味しかったやばもうね、餅尽くし。っていうかね、今回のゆず入ったバージョン。私、ゆず入ってた方が好きかも。まあ、そもそもね、ゆずがめっちゃ好きなんで、ゆず味とかゆず風味とか、ゆずのね、果肉入りとかめっちゃね、好きなんですけど、稲荷揚げ餅。やっぱね、和なんでね、ゆずがすごく合いました。今回も相変わらずね、お餅がもちもちで、甘いね、だしを染み込んだお揚げさん。<笑>すごい柔らかくって、ジュワッとね、噛んだ瞬間に、だしが出てきて、めちゃくちゃ美味しかったです。でね、焼き餅、もうちょっとね、焼いたら良かったんですね。ちょっとこう焦げ目がつくくらいにパリッと焼いた方が良かったんですけど、なんか私何気にせっかちで早く食べたいなと思って、もうすぐ取り出しちゃった、トースターから。で、これね、みたらし結構上手に作った。お湯、お醤油、砂糖、みりん、片栗粉だったかなよかったね。えー、みたらし切り餅で食べてみてください。普段のみたらし団子と違ってね、ちょっと食感がパリッとなった、なんかこう、ちょっといつもと違って面白かったです。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。<音楽>